সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা এসএসসি শিক্ষার্থী আছো এসএসসি প্রথম বর্ষে অথবা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্যই হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে অষ্টম অধ্যায়ের মজুদ পণ্যের হিসাব রকন পদ্ধতি যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখান থেকে সাজেশন ফাইভ ইতিমধ্যে আমি এই অধ্যায়ের চারটা সাজেশন আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে দেওয়া আছে ওই চারটা সাজেশন দেখা নেওয়ার পরে তোমাদের একটা স্ট্রং আইডিয়া চলে আসবে এই অধ্যায়টার অঙ্কগুলো কীভাবে করতে হয় তো আজকে সর্বশেষ যে ফার্স্ট নাম্বার সাজেশনটা সেটা একটু ফলো করো এই ফার্স্টটা সাজেশন দেখার পরে তোমার এই দেয়টা মোটামুটি কোথাও প্রাইভেট না করলেও কোচিং না করলেও অথবা ক্লাসের অঙ্কগুলো ক্লাসের অঙ্কগুলো না বুঝলেও মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে যাবে তো ফার্স্ট নাম্বার অঙ্কটা সলভ করার আগে প্রশ্নটা একটু পড়াই দিই তোমাদেরকে নাইম গার্মেন্টসের দুই সালের জুন মাসের কাঁচামাল সংক্রান্ত তত্ত্বাদি নিম্নরূপ দুই হাজার জুন এক জের পাঁচশো একক প্রতি একক চার টাকা দরে অর্থাৎ এটা প্রারম্ভিক মজুদের একক সাত ক্রয় ছয়শ একক প্রতি একক পাঁচ টাকা দরে ইস্যু সাতশো একক আঠারো তারিখ পঁচিশ তারিখ বলতে ক্রয় তিনশো একক প্রতি একক ছয় টাকা করে তিরিশ তারিখ ইস্যু পাঁচশো একক আরেকটা তিরিশ তারিখ আছে দেখো তিরিশ জুন তারিখে কাঁচামালের মজুদ একশো পঞ্চাশ একক অর্থাৎ সমাপ্তি কাঁচামালের মজুরটা তারা কিন্তু বলে দিছে কত হবে ক নাম্বার গাড়তি একক নির্ণয় করো যেটা এই সাজেশনের পার্ট ওয়ানে আমি দেখাই দিছি তোমাদেরকে ক এবং ক গাড়তি একক কীভাবে বের করে দেখে নিবা পার্ট ওয়ানটা ভালো করে খ নাম্বার ফিফু পদ্ধতিতে বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করতে বলছে তো বিকৃত পণ্যের ব্যয় এই খটাও করাই দিছি পার্ট ওয়ানে এখন আমি গ নাম্বারটা দেখাবো গ নাম্বারটা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো পার্ট টুতে সাজেশন ফাইভের বাটযুক্ত গড় ব্যয় পদ্ধতিতে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করতে বলে কীভাবে করবো সেজন্য আমাদেরকে একটা মালকতিয়ান প্রস্তুত করতে হবে সবার আগে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করার জন্য বাটযুক্ত গড় পদ্ধতিতে তবে সেজন্য কোম্পানির নামটা আগে লিখবো নাইম গার্মেন্টস লিখলাম নাইম গার্মেন্টস ঠিক আছে তারপরে আমরা লিখব কি মালকতিয়ান মালকতিয়ান লিখে কোন পদ্ধতি ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি ভারযুক্ত কি গড় পদ্ধতি ঠিক আছে এগুলো লিখার পরে বাম পাশে আমরা তিনটা লাইন লিখি কি পুনো ফরমাইশ মাত্রা এগুলো তোমরা লিখে নিবা যেগুলো পূর্বে আমি করাইছিলাম মালের বিবরণ কোট মালের বিবরণ কোট নাম্বার বিন নাম্বার পুনো ফরমাইশ মাত্রা সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ মাত্রা এগুলো তোমরা নিজেরা লিখে নিবা তো লিখার পরে আমরা গড়টা কীভাবে করতেছি খেয়াল করো ফার্স্টে তারিখের একটা গড় দিব তারপর বিবরণের একটা গড় দিব তারপর যে অংশটা আছে সেটাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করব প্রথমে প্রাপ্তির জন্য এক ভাগ ইস্যুর জন্য এক ভাগ উদ্বৃত্তির জন্য এক ভাগ ঠিক আছে ফার্স্টে কি তারিখ বিবরণ প্রথমে প্রাপ্তি প্রাপ্তিও বলে এটাকে ক্রয় বলে ইস্যু এই ইস্যুর মধ্যে আমরা বের করব কি বিকৃত পণ্যের বে কি বের করব বিকৃত পণ্যের বে এখান থেকে বের হবে তারপর হলো জের অথবা উদ্বৃত্ত যেটাই বলো সেটা তারপরে আমরা যে কাজটা করি এই কলামগুলোকে সমান তিনটা ভাগে ভাগ করি প্রথমে হলো কি একক তারপর দর তারপর টাকা আবার একক দর টাকা আবার একক দর টাকা তাহলে আমাদের ঘর রেডি এখন আমরা অঙ্ক শুরু করব বাদযুক্ত বর পদ্ধতিতে কীভাবে মালকতিয়ান প্রস্তুত করে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করবো খেয়াল করো একদম এক তারিখ থেকে যদি খেয়াল করো জুন এক দুই হাজার ষোলো জের তাহলে আমরা প্রথমে যে কাজটা করব তারিখের সালটা একটু আগে লিখব জুন এক প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত অথবা প্রারম্ভিক মজুদও লিখতে পারো উদ্বৃত্ত বা মজুদগুলা প্রারম্ভিকের সেটা জেরের ঘরে দেখাবো জেরের মধ্যে প্রথমে পাঁচশো একক লিখলাম এককের ঘরে এবং দর ছিল কয় টাকা চার টাকা গুণ করলে হবে দুই হাজার ঠিক আছে পাঁচশোকে চার দ্বারা গুণ করলে কত দুই হাজার তাহলে আমাদের একটা তারিখ শেষ হলে ওইটাকে ক্লোজ করে দিতে হয় তারপরে সাত তারিখে যাব সাত তারিখে গিয়ে লিখা আছে ক্রয় ছয়শো একক প্রতি একক পাঁচ টাকা ধরে একটু খেয়াল করো মনোযোগ দিয়ে তাহলে আমরা সাত তারিখ ক্রয় লিখলাম প্রাপ্তির ঘরে বা বিবরণের ঘরে এবং ক্রয়গুলো কোথায় বলছিলাম প্রাপ্তি প্রাপ্তি আর ক্রয় কিন্তু একই খেয়াল করবা ছয়শো একক লিখলাম এককের ঘরে ছয়শো এবং তার রেট ছিল পাঁচ টাকা দিলাম পাঁচ টাকা গুণ করলে ছয়শো আর ফাঁসকে গুণ করলে তিন হাজার টাকা হয় এবার জের বা উদ্বৃত্তের ঘরে যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হলো ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি বললে মেইন যে কাজটায় এটা যদি বুঝে যাও তাহলে তুমি অঙ্কটা বুঝে যাবে খেয়াল করো আগের যে একক আসে সেটার সাথে নতুন ক্রয়ের একক যোগ হবে তাহলে যোগ করতেছি পাঁচশো 
আগে আছে এখন ছয়শো তাইলে হবে কত এগারোশো ঠিক আছে আগের যে টাকা আছে দুই হাজার সেটার সাথে এই ক্রয়ের টাকা তিন হাজার যোগ হবে তিনে দুয়ে কত পাঁচ হাজার এখন এই মোট টাকা যেটা হয়েছে সেটাকে এই মোট একক দিয়ে ভার করে ভাগ করে আমরা বের করব নতুন একটা দর এটাই হলো বাটযুক্ত গড় পদ্ধতির প্রথম এবং প্রধান কাজ তাহলে আমরা পাঁচ হাজারকে পাঁচ হাজার ভাগ কত এগারোশো আমার নতুন যে দর বের হয়েছে চার দশমিক পাঁচ চার পাঁচ চার এরকম একটা দর বের হয়েছে কত বের হয়েছে চার দশমিক পাঁচ চার চার দশমিক পাঁচ চার পাঁচ পাঁচ চার পাঁচ ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিলাম এই দর বের করার নিয়মটা যদি তুমি জানো প্রত্যেক অঙ্কের ঠিক একইভাবে ক্রয় করলেই ক্রয়ের সাথে সাথে কি নতুন দর সৃষ্টি হবে কারণ একক একক যোগ হবে টাকা টাকায় যোগ হবে আবার মোট টাকাকে মোট একক দ্বারা বাগ করতে হবে তাহলে আমরা কত তারিখ সাত তারিখ পর্যন্ত আঠারো তারিখ দেওয়া করো ইস্যু করতে বলছে তাহলে আমরা লিখবো ইস্যু আঠারো তারিখের ক্ষেত্রে গিয়ে ইস্যু লিখবো লিখলাম ইস্যু কত একক বলছে সাতশো এক্ষেত্রে ফিফু পদ্ধতির মতো কোনো ঝামেলা নাই যে আগে কিছু পণ্য দিয়ে দিব তারপর নিচের স্টক থেকে বাকি কিছু দিব এরকম কোনো প্রবলেম নাই বাহ্যুক্ত কর পদ্ধতিতে যেহেতু এককগুলো যোগ হয়ে যায় সেজন্য ওইখান থেকে আমরা পুরোটা ইস্যু করে দিব অর্থাৎ সাতশো একক যেটা ইস্যু করবো সেই এগারোশো থেকে আমরা এইখানে সাতশো দিয়ে দিব এবং রেটও ঠিক একই ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফাইভ আমরা যদি সাতশোকে গুণ করি সাতশো গুণ ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফাইভ তাহলে হবে কত তিন হাজার একশো একাশি দশমিক পাঁচ আমি তিন হাজার একশো তো বিরাশি লিখতে পারি ঠিক আছে এখন তুমি দেখো এই এগারোশো থেকে সাতশো দিয়ে দিস তাহলে এগারোশো থেকে আমরা যদি সাতশো দিয়ে দিই আর তাকে চারশো কত চারশো এবং রেট যদি এটা ঠিক রাখি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফাইভ তো চারশো ক্ষেত্রে দিয়ে গুণ করলে কত হবে চারশো গুণ ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফাইভ হবে কত আঠারোশো ষোলো আঠারোশো কত হবে ষোলো অথবা আমরা যদি একটা কাজ করতে পারি পাঁচ হাজার মাইনাস তিন হাজার একশত বিরাশি তাইলে হবে আঠারোশো আঠারো হয় যেটা একটু রেট চেঞ্জ হওয়ার দ্বারা টাকাটা পরিবর্তন হয় তো আমরা এটা এখানেই ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে আমরা আঠারো তারিখের পরে যাব কয় তারিখ পঁচিশ তারিখ কি বসে দেখো পঁচিশ তারিখ ক্রয় তিনশো একক প্রতি এককের দাম ছয় টাকা করে আবার নতুনভাবে ক্রয় করছে তাহলে আমরা পঁচিশ তারিখে গিয়ে ক্রয় লিখব ক্রয় করলে প্রাপ্তির ঘরে তিনশো একক এককের ঘরে দিলাম এবং পঁচিশ তারিখে দর হলো ছয় টাকা দিলাম গুণ করলে তিনশো আঠারোশো টাকা এবার আমরা একক একক যোগ করব চারশো তিনশো সাতশো টাকায় টাকায় যোগ করব আঠারোশো ষোলো আঠারোশো ষোলো এটাকে আমরা এই টাকাটা মিলানোর জন্য এটাকে আঠারোশো আঠারো করে দিই ঠিক আছে দশমিকের পরে পরে সংখ্যাগুলো রাখলেও এমনি আঠারো হবে তাহলে আমরা আঠারোশো আঠারো অর্থাৎ কী টাকা মিলালাম এই পাঁচ হাজার টাকাটা আঠারোশো আঠারো আর এগারোশো তিন হাজার একশো বিরাশি বাদ দিয়ে গুণ করে তিন হাজার একশো বিরাশি প্লাস আঠারোশো আঠারো পাঁচ হাজার মিলানোর জন্য এই কাজটা করছি যদিও দুই টাকা এমনি গুণ করলে শর্ট পরে তবে দশমিকের পরে যেহেতু অন্যান্য সংখ্যাগুলো আমি কী করছি কমাই ফেলছি সেই জন্য দুই টাকা একটু কমে গেছিলো তো আমরা জাস্ট এই টাকাটা মিলানোর জন্য এটাকে আঠারোশো আঠারো রাখবো পাঁচ হাজার মিলানোর জন্য তিন হাজার একশো বিরাশি আর আঠারোশো আঠারো পাঁচ হাজার আচ্ছা যে কাজ করতেছিলাম ক্রয় ক্রয়ের মধ্যে এই তিনশো চারশো মিলে কত সাতশো তাই না আমরা কি করছি একক একক যোগ আবার টাকা টাকা যোগ করো এখানে আসে আঠারোশো এখানে আসে আঠারোশো আঠারো তাইলে আঠারোশো আঠারো যোগ আঠারোশো করলে হবে কত তিন হাজার ছয়শো আঠারো তিন হাজার ছয়শত আঠারো এখন আমরা নতুন রেট নির্ধারণ হবে বলছিলাম যখনই নতুন ক্রয় করবে সাথে সাথে রেট চেঞ্জ হয়ে যাবে কেন আমার এককও চেঞ্জ হয়ে গেছে টাকাও চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখন মোট টাকাকে ছত্রিশশো আঠারো টাকাকে ভাগ করব ভাগ সাতশো একক দ্বারা তাহলে আমার রেট বের হবে পাঁচ দশমিক এক ছয় আট পাঁচ সাত এরকম অনেকগুলো রেট বের তাহলে পাঁচ দশমিক এক ছয় এক ছয় আটের জায়গায় আমরা নয় লিখতে পারি কারণ এর পরের সংখ্যাটা পাঁচ থেকে উপরের দিকে আছে তাহলে আমরা নতুন রেট নির্ধারণ করলাম বাটযুক্ত গর্ব দেরিতে পঁচিশের পরে তিরিশ তারিখ তিরিশ তারিখ বলছে ইস্যু ইস্যু কত আগে বলছে দেখো পাঁচশো একক বলছে তাহলে এখানে আমার সরাসরি দিতে পারবো বাটযুক্ত গর্ব দেরিতে কোনো ঝামেলা নেই 
सातशो थे पाँच दिए दीब तेल पाँच दशमिक एक छय ठीक से आप जो एर दी पाँच गुण पाँच दशमिक एक छय नय तत दुई हज़ार पाँच चुराशी दशमिक पाँच तेल दीते दुई हज़ार पाँच पचाशी दुई हज़ार पाँच शत पचाशी तो सुविधा है कि ये तीन हज़ार छः अठारो थे आप जो दुहजार पाँच पचाशी माइनस कर दी तीन हज़ार छः अठारो माइनस दुई हज़ार पाँच आर खाल करो तीन हज़ार छः अठारो थे ये चले गत एक हज़ार तेत्रिस एक हज़ार तेत्रिस एबार आसो ये सातशो थे पाँचो चले गए दुश और रेट जो दी पाँच दशमिक एक छय नय ठीक है रेटा ठीक रखब त्रिस तारीख शेष एन फाइनल जे त्रिस तारीख बस से दिए खेल बोलो त्रिस जून तारीखे काँचाम मजूद कत एकक एकश पंचाश एकक अर्थात हमारे समाप्ति काँचाम थकते पर कत देशो कितु हमारे लास्ट आस त्रिस तारीख कत दुशो आदा घाटती माले परमाण कत नतून भाव निर्गत करते हैं और कत पंचाश से घाटती हिसाब से देखा और एक त्रिस तारीख दिए हमें घाटती देव घाटती कत पंचाश एकक पंचाश कारण ये और फिक्स कर दी देशो एकक समापरि मजूत होते ठीक है तेल ये पंचाश एकक घाटती फेलो हमें देशो हार जो ए रेट वहीटाई फाइव पॉइंट वन सिक्स नाइन एम कलकुलेटर जो पंचाश के गुण फाइव पॉइंट वन सिक्स नाइन तेल कत दुशो आठान्न दशमिक चार तुशो आठान्न लिखी दुशो तो आठान्न एन युशो थे जो निर्गत करी आर कत इश्यू करी पंचाश घाटती बाबद तेल आप कत देशो ये देशो फाइव पॉइंट वन सिक्स नाइन एक हज़ार जेटा तेत्रिस ये तो तेत्रिस एक हज़ार तेत्रिस एक हज़ार तेत्रिस थे हमारे दुशो आठान्न जो माइनस कर दी एक हज़ार तेत्रिस माइनस दुशत आठान्न तेल आप शत पचात्तर सात शत पचात्तर तेल टोटाल शेष जे भारत गर पद्धति क्योंकि बिकृत पुण्य व्यवहार करते बोझा तेल कलम जो करते हैं क्या करो ये बिकृत पुण्य व्यय टार कलम जो कर दीते हैं तेल टार कलमगुल क्या करो एक आज तीन हज़ार एकश बिराशी बोझार जो एक वृत्त दिए दीस तीन हज़ार एकश बिराशी प्लस तरह दुई हज़ार पाँच शत पचाशी ये एक हज़ार पाँच सौ पचाशी दुहजार पाँच सौ पचाशी प्लस दुई शत आठान्न टोटाल है कत छहजार पचिस तेल भारत गर पद्धति बिकृत पन्न व्यय बैर हलो छहजार पचिस ओके यटारे नाम देव बिकृत पन्न व्यय कत छहजार पचिस तो उत्तर लिखे दीते हज़ार पचिस विकृत पन्न व्यय तो ये बार्जुक्त गर पद्धति अंकगल कर विकृत पन्न व्यय निर्धारण करब तो आज के क्लसटा ये शेष करब शेष करते करते एक कथा बोलो जो तुम्हारे जो मन है जो भिडियोगो तुम्हारे उपकार है तेल अवश्य भिडियोगो शेयर करवा जान सवार जाए प्रत्येक का रिक्वेस्ट थक बसि 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 बेसि शेयर करवा और बंधु बान्धवे के लिंक जाना देवा भलो थकबा शुभकामना रही सेफ थकबा सलैकुम वरहमतुल्ला वरकू